На данный момент Департамент оборонных ресурсов назначил наказание за уклонение от призыва 43 молодым людям. Средний размер штрафа составляет 325 евро. Первый призыв 2015 года предстоит 5 января. По плану количество призывников составит 288 человек. Если в советское время молодые люди не хотели служить в армии, потому что не хотели оказаться на другом конце страны на два или три года, а также на себе испытать опыт дедовщины, то причина, по которым потенциальные защитники Родины сейчас уклоняют отнесения службы несколько иные. Как правило, молодые люди считают, что этот год просто заберет у них время, которое можно потратить с большей пользой. Однако, по словам психологов, опыт несения службы в армии может быть полезным хотя бы потому, что это единственный шанс побыть мужчине в чисто мужской компании. Как бы странно это ни звучало, это такой, ну, в наше время это почти последняя возможность побыть в мужском коллективе, в, в мужском мире достаточно жестком, потому что как бы сейчас мы живем в таком очень феминном или феминизированном мире, поэтому вот опыт пребывания в мужском коллективе очень ценен, по-моему. К тому же армия быстро выводит молодых людей из инфантильного состояния. И если утверждение, что армия делает из мальчика мужчину спорно, то то, что она учит его элементарным навыкам, бесценно. В армии прививается самостоятельность, когда делается уборка, моется посуда и стирается белье без мотивационных уговоров, ценится время и появляется умение его планировать с максимальной эффективностью. Также появляется ответственность и самодисциплина. Но вот стоит ли каждому мужчине проходить боевой опыт, это большой вопрос. Я не думаю, что все должны проходить через боевой опыт, потому что это очень травматично и тяжело. Что касается ну, службы, скажем, годичной, которая есть у нас, ну, наверное, это, это, это опыт в любом случае. Насколько мужчина становится, то есть мальчик становится мужчиной именно в армии, это я не знаю, трудно сказать, но, наверное, это, я не думаю, что это обязательно, но это интересно. Тем не менее, службу в эстонской армии можно считать неофициальной программой интеграции. Именно там многие молодые люди, чьим родным языком является русский, овладевают эстонским языком без спецкурсов, не говоря уже о физической подготовке. Кстати, Департамент оборонных ресурсов сообщает, что с каждым годом увеличивается и число девушек, желающих попасть в ряды армии. Так что, вероятно, в скором времени и армия перестанет быть сугубо мужским коллективом. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.